Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio de O Que Tu Queres, Sou eu. A vossa rubrica semanal vos traz as principais novidades literárias da semana. E não perdendo mais tempo, vamos ver quais são os livros que esta semana tem preparados para nós. Começamos então com uma novidade que seja no dia 6, o nome que a cidade esqueceu do João Tordo, dado pela Companhia das Letras. Este é o livro que marca o regresso de um dos escritores mais estimados do público a um lugar que lhe é familiar. Numa história plena de imaginação, arroz, candura e compaixão. Já no dia 7, temos o lançamento da Caixa de Richard Osmond, uma coleção editada pela Planeta de Livros, que traz numa só caixa os três primeiros livros da série O Clube do Crime das Quintas-feiras. O fenómeno literário que conquistou leitores em todo o mundo, incluindo no nosso país, em Portugal. No mesmo dia, chega-nos o livro Murtag, de Christopher Paulini, editado pela ASA. Assim, o ilustre contador de histórias e autor de internacionais, Christopher Paulini, regressa ao mundo de Aragon, nesta impressionante fantasia épica, ambientada um ano após os eventos do ciclo da herança. Junte-se agora ao Cavaleiro do Dragão e favorito dos fãs, Murtag, e ao seu dragão, enquanto eles enfrentam um novo e perigoso inimigo. Este é o livro perfeito para entrar no mundo de Aragorn pela primeira vez ou para voltar com alegria. Já no dia 9, chega-nos o livro Holly, de Stephen King, editado pela Berta Editora. E neste novo romance, Stephen King abre o palco e o holofote exclusivamente a Holly uma das personagens mais memoráveis, uma figurante da série Senhor Mercedes, e que quase acabou por roubar o livro, mas que agora tem a sua própria história. Também neste dia chega-nos o livro O Reino das Temíveis. O livro 3, do Reino dos Malditos, de Karen Manis Caldo, editado pela Berta Editora. E chega-nos aqui a continuação da história das irmãs Emília e Vitória, um jogo de enganos e pecados para resolver o assassino de um membro importante da casa do príncipe de ganância. E por fim, há o alvoroço que se instala entre bruxas, demónios, metamorfos e as inimigas mais traiçoeiras de todos. As temíveis. Também neste dia chega-nos o livro A Porta dos Traidores, de Jeffrey Archer, editado pela Bertrand, e que nos coloca em pleno roubo do século, ao lugar mais seguro para as mais preciosas peças de joalharia do mundo. A impenetrável Torre de Londres. E agora, só um homem pode impedir este feito. E assim começa a luta e a corrida contra o tempo. Também no dia 9, sai o livro Bem-vindos ao Retiro, de C.J. Tudor, editado pela Planeta. Este é um thriller que junta tudo aquilo que mais podemos temer. Um autocarro destruído, um teleférico encalhado, um resort de ski isolado. Além disso, junta também três grupos de estranhos e um assassino mortal. Agora, sobreviver pode significar matar. Também neste dia, chega-nos o livro Cinder, o primeiro livro das Crónicas Lunares de Marissa Meyer, numa reedição em português deste primeiro livro, agora às mãos da editora Cathartica. Bem pessoal, espero que tenham gostado tanto destas novidades como eu, que tenham ficado interessados nelas, assim como eu estou. Estou super entusiasmado por muitas delas, tais como a Holly, do Stephen King, e também o Murtag, do Christopher Paulini. E se vocês também quiserem adquirir alguns destes livros, não se esqueçam de aceder aos links de afiliado do Capítulo M para a livraria UK e assim acabar por adquirir estes livros e ajudar a que também se leia mais deste lado. Pessoal, despeço de vocês, desejo-vos uma ótima semana, continuação de uma boa segunda-feira, boas leituras e até já!